ফলাই দু চিন্তা করতে আছে আব্বাই দি করে ধানের শেষ নৌকা মারখার ব্যানারে তো যত্ন করে রাখা থাকতেছে কি লিগা এটা তো মারাত্মক টেনশনের ব্যাপার আল্লাহ রেখে বলেন অফেরেস তারা আমি একটা কম আমি একটা সম্প্রদায় আমি একদল মানুষ বানাতে চাই যাদের পরিচয় হল তারা আমার খলিফা বলেন সোবাহান আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে খলিফা বলতে মানুষ সাধারণত তিনটা জিনিস বুঝে কোন দরবারে হক্কানি পীরের কাছে কোন মানুষ মরিদ হলো সবক আসবাক গুলা সে মস্ক করল তরিকত অনুযায়ী সে বিভিন্ন সবক আসবাক মস্ক করল সবক গুলা মস্ক করার পরে এবার দরবারের পক্ষ থেকে তাকে খেলাফত দেওয়া হলো বলে যে উনি হইলেন সোনা কান্দার খলিফা উনি সরসিনার খলিফা উনি আড়াই বাড়ির খলিফা উনি নাগাইসের খলিফা এইভাবে দরবারে ঊর্ধ্বতন সবক পাইলে তার খলিফা কয় আর একটা হইল আমাদের দেশে যারা কাপড় সেলাই করে দর্জি তারারও খলিফা কয় আর একটা হইল শূন্যতে খতনা যারা করায় তাদেরকেও খলিফা কয় এখন আল্লাহ কোন খলিফার কথা বললেন এই তিনটার একটাও আল্লাহ বলেন নাই খলিফা মানে হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিফা মানে হচ্ছে প্রতিনিধি খলিফা মানে হচ্ছে বদলি विधान मत आल्ला जमीन के सजाइते आल्ला खलिफा ठीक क्या आल्ला चाय सब बनामी थकुक एल्ला चाय সব সুতখুর হয়ে যাক এটা আল্লাহ চায় সব ঘুসখুর হয়ে যাক এটা আল্লাহ চায় দোকানদার ওজনে কম দেখ এটা কি আল্লাহ চায় ব্যবসায়ী দোকানদার কম দেবে না এটা আল্লাহ চান না আবার কাস্টমার যারা দোকান বাকি খাবে তারা দেবে দেবে বইলে এক বছর ঘুরাবে না এইটাও আল্লাহ চান না সোহান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন চান দুনিয়ার ভিতরে ইনসাফ কায়েম হয়ে যাক সুদগুলো বন্ধ হয়ে যাক ঘোষ বধন বন্ধ হয়ে যাক মদ বন্ধ হয়ে যাক বেহায়াপনা বন্ধ হয়ে যাক লুটতরাজ বন্ধ হয়ে যাক রাহাজানি বন্ধ হয়ে যাক সন্ত্রাস মামলা হামলা বন্ধ হয়ে যাক মানুষ মানুষের উপরে যেন জুলুম করতে না পারে মানুষ যেন সবাই সুন্দরভাবে সমাজে চলতে পারে এরা আল্লাহর চাওয়া তিনি নিজে সে করবেন না তিনি মানুষ বানালেন এই মানুষ যেন সঠিক সহজ সরল পথে চলতে পারে এই জন্য আল্লাহ মানুষকে তিনটা জিনিস দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এক নাম্বার হইল বান্দার আকল দুই নাম্বার হইল বান্দার জন্য কর আনুল করিম তিন নাম্বার হইল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বল সোবাহান আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে ডেকে যখন খলিফা পাঠাতে চাইলেন ফেরেস্তারা দ্বিমত পোষণ করলেন তারা আল্লাহর সাথে একমত হলেন না তারা বলে দিলেন আল্লাহ মানুষ বানাবেন আপনি বলতে আসেন মানুষ বানাইবেন আপনার মনে নাই এর আগে জিন বানাইছিলেন কি মারামারি ডাফিডাফিডিডা করলো কি ঝগড়া বিবাদ করলো মানুষ মান এই ফেরেস্তা ফেরেস্তার উপরে জলুম করলো আপনার না ফরমানি করলো মানুষ বানাবেন এরকমই তো করবে মানুষ বানাবেন মসজিদের ভিতরে আজান হবে আপনি ডাক দিবেন বান্দাগুলো হাইটা সইলা যাবে আপনি এই রমজান মাস আসবে তারা পর্দা টাঙ্গাইয়া সুন্দর করে তারা খাবে ফলাই দু চিন্তা করতে আছে আব্বাই দি করে ধানের শেষ নৌকা মারখার ব্যানারে তো যত্ন করে রাখা থাকতেছে কি লিগা এটা তো মারাত্মক টেনশনের ব্যাপার দোহানের সামনে যে নৌকা মারখার ব্যানার লাগাইছে নির্বাচন গেছে মাগরিবের আগে এবার বাসের ভিতরে বগা কাছে বান্দা রাখছে ফুজ দিয়ে কাটতে এটা সুন্দর করে বাজ করে রাখা দিতে আছে ফুতে কয় আব্বা আপনি যদি করেন ধানের শেষ নৌকা মারখার ব্যানারে তো যত্ন করতে আসেন কয় সামনে রোজার মাস আসতে আছে টাঙ্গাইতে সুবি দৈব বালা নাউজবিল্লা বলবেন না এই কাজ আমাদের দেশে করে না কি করে না ফেরেস তারা বাধা দিছে ভেটু দিছে দরকার নাই মানুষ বানাবেন মারামারি করবে কাটাকাটি করবে ঝগড়া বিবাদ করবে জুরজার মূল্যুকটা নীতিতে চলবে মানুষ মানুষের উপরে জুলুম করবে মামলা হবে হামলা হবে নির্যাতন হবে নিপীড়ন হবে মানুষের দরকার নাই আমরা ফেরেস তারা আমরাই যথেষ্ট আল্লাহ তাদের যুক্তি মানলেন না আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের যুক্তির বদলে 
তিনি বুদ্ধিপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ একটা জবাব দিয়ে দিলেন আল্লাহ বলেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না বলেন সোবাহার আল্লাহ অমুসলমান মানুষ বানানো হয়ে গেল এই মানুষ বানাই আল্লাহ ছেড়ে দেন নাই কোন পথে গেলে জান্নাত কোন পথে গেলে জাহান নাম কোন পথে গেলে লাভ আর কোন পথে গেলে লোকসান কোন পথে ভালো কোন পথে মন্দ কোন পথে কল্যাণ কোন পথে অকল্যাণ কোন পথে সেরে বেদাত কোন পথে তাওহিদের সালাত কোন পথে কুফর আর কোন পথে ইসলাম জানানোর জন্যে যুগে যুগে মানুষদের মাছ থেকে যাচাই করে বাছাই করে করোনা করে দয়া করে মায়া করে একদল উত্তম চরিত্রের মানুষ যাদের জীবনে গোনা নাই গোনা হওয়ার সম্ভাবনাও নাই এমন একদল মানুষকে আমার আল্লাহ আমাদের জন্য নবী এবং রাসুল করে পাঠাইছে বলেন সোবাহার আল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে না হইতেই পারে সমস্যা নাই আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পরে আমিন বন্ধুগণ তা আমি বলছিলাম আল্লাহ তিনটা একটু মনোযোগের সাথে শুনতে হবে সময় কম তো বিরক্ত করেন না খুব মনোযোগের সাথে শোনেন অনেক দূর থেকে লোকজন কষ্ট করে এসেছেন তা আল্লাহ তাবারু কালা তিনটা জিনিস দিয়েছেন আকল বোঝ বিবেচনা ভালো বন্ধ বোঝার ক্ষমতা দুই নাম্বারে দিলেন কর আনুল করিম তিন নাম্বারে দিলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ অবন্ধ মন দিয়ে শোনো দুই দল মানুষ আল্লাহ দুনিয়াতে দিলেন একদল আল্লাহওয়ালা আর একদল শয়তানওয়ালা একদল জান্নাতি আর একদল জাহান নামি একদল ফেরেস তার চাইতে উত্তম আর একদল জানোয়ারের চাইতে খারাপ দুই দলের পরিচয় আল্লাহ কর আনুল করিমে সুন্দর করে তুলে ধরলেন আজকে দুই দলের পরিচয় আমরা জানব একদল হলো আল্লাহওয়ালা ওরা কারা ওরা আবু বকর ওরাই উসমান ওরাই ওমর ওরাই আলী রদি আল্লাহ আর একদল হয়ে গেল জানোয়ারের চাইতে খারাপ যারা আল্লাহ যারা নাক্কার পরে হেজগার যারা হইল ফেরেস তার চাইতে উত্তম তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কর আনুল করিম ওয়াজ করে দিলেন অরদি আল্লাহ আনহুম ওরাদু আনহু তাদের ব্যাপারে আল্লাহ খুশি আল্লাহর ব্যাপারে তারা খুশি বলো সুবাহাল আল্লাহ আল্লাহ <laughs> তাদের মন আছে কিন্তু তারা বুঝে না তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা দেখে না তাদের কান আছে কিন্তু তারা শুনে না সাধারণ মানুষ কয়ে আবার কি মানুষ মন আছে বুঝে না চোখ আছে দেখে না কান আছে শুনে না এরা আবার কেমন মানুষ আল্লাহ কয় আমি কি বলছি নাকি মানুষ ওলাই কাকাল আন আম ওরা হল চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো আল্লাহ কয় না রে না জানোয়ারেরও কিছু বোঝ আছে এই ব্যাকলের তাও নাই তুমি দুপুর বেলা ছোট ছেলে নিয়ে খেতে বসেছ দুপুর বেলা ছেলের ভাতগুলা মাখাইয়া দিস 
গোস্তের ঝুল দিয়া ভাত মাখাই দিস ছোট্ট মানুষ দুধের মুখ তার সে ভাত খেতে পারে না তার মুখ দিয়ে লালা চলে এসেছে ঝালের কারণে সে কান্না শুরু করে দিয়েছে তার মা দৌড়ে এসে দুধ মাখা ভাত তাকে দিয়েছে অর্ধেক খাওয়ার পরে বাকি ভাতগুলো এটো করে দিয়েছে তুমি গুস্ত খেয়েছো হাড্ডি ফেলে দিয়েছো মাছ খেয়েছো কাটা ফেলে দিয়েছো এটু ঝোটা কাটা সব তুমি নিয়ে দরজায় ফলাইস অকোম্পানি গুঞ্জের মুসলমান নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুর ওই একটু ঝোটা কাটা তুমি যখন দরজায় ফলাইস ওই একটু ঝোটা কাটা দুপুর বেলা ওই নিকৃষ্ট কুকুর খেয়েছে বিকেল হয়ে গেল সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো গধুলি লগ্ন পরন্ত বিকেল সূর্য ডুবে গেল অন্ধকারের চাদর পৃথিবী ঢেকে দিল সব মানুষ ওই আসার নামাজ পরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল মাঝরাত তোমার ঘুম ভেঙে গেল পিন পতন নিস্তব্ধতা কুকুরগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে গরুগুলো গোয়াল গড়ে পাখিগুলো আপন নিরে শিশুরা মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমায় প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মাঝরাত কেউ যাক না নাই তোমার গাছে ওই গড়ের চালে আম গাছ আম গাছের পাতায় ওই শিশির বিন্দু জমে টিপ টিপ করে বৃষ্টির মতো ফোটা পড়ে তোমার হঠাৎ করে ওয়াশরুমে যাওয়া লাগবে তোমার প্রস্রাবের ব্যাগ হয়েছে তুমি গরিব মানুষ তোমার অ্যাটাচড বাথরুম নাই তোমার ওয়াশরুম নাই ঘরের ভেতরে তুমি দরজা খুলে টয়লেটে যাবা বাড়ির ঘাটায় তোমার টয়লেট তুমি দরজা খুলে মাঝে রাতে দেখো সবাই ঘুমায় দরজা খুলেই দেখো ওই দুপুর বেলা একটু জুটা কাটা খাওয়া কুকুরটা তোমার ঘরের দরজায় বসে বসে তোমার ঘর পাহারা দেয়